Bună ziua! În acest video o să vă arăt cum scoatem o volantă, cum depresăm o volantă în momentul în care nu avem o presă. Foarte mulți dintre voi uh, au pus întrebări din acestea în diferite videouri. Uh, da, am înțeles, majoritatea faceți acasă treaba aceasta și nu aveți scule profesionale ca la service. De aceea și noi am încercat în diverse videouri să vă arătăm cum improvizăm diferite prese, cum efectuăm diverse lucrări fără scule profesionale. În cazul de față avem un Husqvarna 365, nu contează ce model de drujbă este, soluția aceasta merge la, la orice model de drujbă. Ca să scoatem volanta, trebuie să desfacem demarorul, așa și apoi o să avem acces la volantă. Haideți să desfacem prima oară demarorul. Ok, aici avem volanta, avem un plastic de protecție în cazul de față, îl desfacem. Ok, și aceasta este volanta. Acum, volanta are în mijloc o piuliță. Da, de obicei este cheie de 13, se desface în sens normal, deci așa se desface. Dacă observați, în momentul de față, volanta se învârte odată cu motorul. Deci de aici și cuplează demarorul ca să învârtă motorul ca să pornească drujba. Pentru a nu se mai învârti și pentru a putea să desfacem piulița, trebuie să blocăm pistonul. Cum facem asta? Desfacem capacul, scoatem bujia. Așa, după ce am scos bujia, observați aici când învârtiți, pistonul urcă și coboară. Ideea este că noi trebuie să blocăm pistonul, să nu mai urce și să coboare, ca să putem să desfacem piurița de la volantă. În mod normal se folosește un blocator de piston. Deci arată așa, ca un șurub, se înfiletează în locul bujiei, este rotunjit în capăt ca să nu afecteze pistonul, și se bagă acolo, blochează pistonul și în momentul acela noi putem să desfacem volanta. Dacă dumneavoastră nu aveți un asemenea dispozitiv sau nu aveți un șurub pe care să puteți să-l rotunjiți și să-l folosiți ulterior, o altă variantă foarte simplă este cu o sfoară. Cum este aceasta. Aceasta este chiar sfoară pentru demaror. Nu contează ce sfoară, ideea este în felul următor. Cum este aceasta, vedeți, se deșiră și bucățelele acestea mici Pot să pătrundă între cilindru și piston să blocheze motorul. Ok, pentru a, pentru a face o sfoară de genul acesta să nu se prindă între cilindru și piston, deci aveți mare grijă că dacă va intrat între cilindru și piston se va bloca motorul și trebuie desfăcut pentru a curăța, a îndepărta obiectul străin și să puteți să folosiți drujba din nou. Dar cum avem sfoara aceasta? Ușor cu o brichetă, o încălzim, așa până când se topește puțin și devine uniformă. Da? Și acum putem să o folosim, nu să se mai prindă între cilindru și piston. Și apoi o băgați înăuntru, băgați cât mai multă și blocați pistonul. O să folosim blocatorul. Este la fel, nu este nicio problemă. 
Așa și uitați. Deci acum a ajuns pistonul, a lovit în blocator și nu se mai învârte mai departe. În momentul acesta putem să luăm cheia și să desfacem piulița. Deci în sens normal de desfacere. Ok. Slăbim piulița. Așa, aici ar trebui să aveți o șaibă. Dacă nu aveți, să-i puneți. Așa, și așa arată uh, volanta și acesta este ambielajul. Ambielajul, toate ambielajele au un, uh, în capăt o gaură. Gaura aceasta putem să o folosim pentru uh, metoda aceasta. Deci, cum uh, funcționează această metodă? Cu ajutorul cuiva, deci nu puteți singuri, trebuie să vă țină de, de volantă, deci de aripioarele de la volantă, să nu vă speriați, nu o să se întâmple nimic. Deci țineți de ea, drujba puțin în aer. Deci puțin, 2-3 cm să fie în aer, să nu fie pe un obiect. Să nu țineți prea sus, pentru că în momentul în care se desprinde volanta, drujba va cădea. Ok, o să ne folosim de acea gaură. O să punem un dorn. Dornul este ca o uh, daltă, dar uh, rotund în, uh, în vârf, da? deci ascuțit în vârf, așa că uh, intră la fix în, uh, în acea gaură de la ambielaj. Uh, vom folosi dornul și să batem în el pentru a aplica un șoc uh, drujbei. În momentul în care cineva ne ține de uh, volantă, volanta va rămâne pe loc și va, uh, drujba va suferi un șoc și se va desprinde. Deci este important să folosim dornul, ceva ascuțit care să intre în gaura aceea din mijloc. Aici pe ambielaj avem file, un șurub, îi dai cu ciocanul în cap, se va înflori, deci se va umfla și nu veți mai putea să prindeți piulița apoi. În cazul în care nu aveți totuși un dorn la îndemână sau... Bine, puteți să folosiți și un cui până la urmă, un cui mai mare, dar să zicem că nu aveți absolut nimic. Mai există o metodă un pic mai riscantă. Înfiletați piulița până în ras. Deci așa, să fie în ras piulița cu ambielajul și apoi veți lovi cu ciocanul exact în ea. Dar v-am spus, este mai riscant, de preferat ar fi să folosiți un dorn, un cui, ceva ascuțit ca să nu stricați filetul la ambielaj. Acum vom aplica ceea ce v-am explicat. Ok, deci cu ajutorul dornului, stați puțin că a rămas piulița, de piulița nu avem nevoie, nici nu ne încurcă. Așa, cu ajutorul dornului o să-l fixăm în centru da? și o să lovim cu, cu ciocanul. Cineva uh, trebuie să vă țină de uh, aripioarele de la volantă, drujba foarte puțin ridicată de la, de la sol sau de la bancul de lucru, depinde unde uh, folosiți dumneavoastră această metodă. Ok. Și cam asta este, așa, așa arată drujba, deci așa arată ambielajul, dar nu se întâmplă nimic la el, puteți să faceți proba apoi cu piulița, da, deci în momentul în care dumneavoastră bateți în uh, gaura aceea, o să fiți sigur că nu se, nu se umfla ambielajul și nu stricați absolut nimic. Să nu vă faceți probleme că ținând de aripioarele acestea se va rupe volanta, nici asta nu se va întâmpla. Dar v-am spus, să țineți drujba la o distanță foarte mică de sol, pentru că ea atunci va cădea când veți aplica șocul acela și să nu cadă de la distanță să stricați ceva. Cam asta a fost, vă mulțumim pentru vizionare. Dacă mai aveți ceva întrebări, nu uitați, puteți să ne scrieți comentarii. În măsura posibilităților o să încercăm și noi să facem video, să vă răspundem la întrebările adresate și cam asta este.
Mulțumim pentru vizionare și nu uitați like și abonare la canalul nostru.